Dobar dan, drage moje domaćice i domaćini, dobrodošli ovaj put na Bokin kanal i u Bokinu kuhinju. Danas ću vam pokazati kako možete napraviti jedan fantastičan sos od paradajza koji je zaista idealan kao prilog uz neko meso ili za sve vrste testenina ja ga najčešće koristim za špagete. Možete ga pasterizovati i čuvati tokom zime, a možete u neke kutice plastične zatvoriti i čuvati čak u zamrzivaču i po potrebi izvući odmrznuti i napraviti. Za pripremu ovog sosa bit će nam potrebno oko 3 kg paradajza. Paradajz je potrebno prethodno dobro oprati, a zatim samo na vrhu zaseći ovako u nakrst, jer će se tako kasnije veoma lako ljuska skidati kada budemo paradajz vrlo malo samo poparili u vrućoj vodi. U jedno šerpu stavite vodu i kada voda proključa dodajte paradajz i paradajz je potrebno kuvati vrlo malo, znači pola minuta, možda koliko samo do mekša. Probajte prstima i vidjet ćete kada se kožica sa paradajza počinje odvajati, to je to. U drugo čanče sam stavila hladnu vodu i kada prođe pola minuta do minuta najduže, paradajz iz vruće vode rešetkastom kašikom odsedite i prebacite u hladnu vodu. Preostalu količinu paradajza na isti način probarite i stavite u drugu hladnu vodu. Vodu često menjate jer hladna voda služi da zaustavi toplotu da paradajz ne bude onako gnjeca. I evo možete primetiti kako se ova ljuska od paradajza veoma lako skida kada samo malo poparite. I kada skinete ljusku paradajz stavite naravno u neku vanglicu dok ne očistite svu količinu paradajza. Sada je paradajz potrebno naravno očistiti ove petiljke i iseckati na što sitnije kockice. Ja volim ovaj paradajz da seckam na kockici iz razloga što se prilikom kuvanja dovoljno raskuva, ali ipak ostane neki deo krupnog paradajza što ja volim kada dodam u testininu tačnije i špagete, ali ukoliko možda niste ljubitelj možete štapnim mikserom, blenderom izmiksati ili samleti paradajz kako vam odgovara i kako volite da pripremate tačnije kakva gustina želite da vam bude. Paradajz stavite u jednu šerpu, a zatim dodajte jednu manju glavicu celu belog luka koji ste ovako na ovoj spravici što sitnije iseckali. Zatim dodati nekoliko lista lovora. Jednu kašiku origana. Jedna kašičica kafena ruzmarina. Zatim dodati i malo peršuna. I ja volim da dodam jednu svežu zelenu baburu, što ćemo naravno kasnije to izvući. Jer ovom paradajzu daje zaista fantastičnu aromu i miris. Evo kako sada paradajz izgleda, možete primetiti koliko tečnost ima i kuvate dok ta tečnost ne ispari, ali ipak mora i da ostane malo, ne sme vam biti ovaj sos i suviše gust. Dodati i pola kašičice bibera mlevenog. Dodati i pola kašičice bibera mlevenog. 
jednu kafenu kašičicu soli, naravno začine dodajete po ukusu, probajte uvek. Jedna kašičica šećera. I otprilike posle nekih sat, sat i po vremena kuvanja, potrebno je sada izvući lovarov list, papriku, sve što je ostalo krupno što smo dodavali od začina kao dodataka. I sipamo odmah vruć sos unutra, ostavite samo kratko par sekundi da se tegla zamagli, samim tim će se ona i zagrejati, popariti i neće doći do pucanja stakla. Ali ovaj sos također ukoliko ne želite da pasterizujete za zimu ili da imate neki duži period, možete što ja često radim staviti kada se malo ohladi u neke plastične kutice i zatvoriti naravno poklopcem i staviti u zamrzivač onoliku količinu koliko vam je potrebno za pripremu jednog obroka za recimo ovaj špagete. Kada vam sos treba jednostavno ga izvučete iz zamrzivača ostavite sat vremena da se on otopi, zagrijete na ringli tamo dok skuvate špagete i eto uvijek imate pripremljen sos ili ukoliko možda ne volite zamrznuto možete ovako kao što sam ja danas to učinila vruće sipati u tegli, zatvoriti okrenuti teglu na, sa druge strane i sutradan kada se ono potpuno ohlati vratiti u prvobitni položaj i staviti naravno na neko tamno i hladno mesto. Ja sam ovu drugu teglu koja je do pola načeta iskoristila odmah sutradan za pripremu špageta i obavezno ovo probajte vidjet ćete koliko je ovo fantastično da imate i kao neki umak i kao prilog uz meso ili za neku testeninu, ali odmah ću napomenuti da je ovo baš pikantno i dosta ljuto. Nadam se da ste uživali u ovom današnjem recetu, ukoliko jeste očekujem vaše komentare dole, ostavite mi like, ukoliko se do sada niste prijavili na kanal možete to učiniti sada, klikom na zvonce dobijet ćete obaveštenja o svakom narednom receptu koji izađe. Do nekog sljedećeg videa, ja vam želim prijatno.